Уважаемые гости, уважаемые преподаватели, уважаемые студенты, которые прибыли и заполнят эти места, мы не будем ждать опаздывающих и начнем. Я хочу очень коротко ввести вас в историю сотрудничества с компанией «Процвес». Наверное, представителям будет интересно, что первая встреча с представителем «Процвес» состоялась в университете в 1999 году. И тогда мы получили доступ впервые, первый университет в Санкт-Петербурге, мы получили доступ к коллекции Social Science и коллекции и диссертации. Сейчас я хочу очень кратко сообщить о положении библиотеки в России. Прошло 16 лет, и наши связи разрослись. На сегодняшний день, что мы имеем? Самую крупную коллекцию иностранных книг Эброви, подписанную через Оквест. И этой коллекцией очень активно пользуются. Дальше будут слайды. У нас сейчас тестовый доступ к рогвестовским диссертациям в усеченном виде, к сожалению. И к нам поступает очень много вопросов, очень много пожеланий от студентов получить полнотекстовые диссертации к использованию. И третье, мы протестировали информационные ресурсы, информационный ворот к библиотечным ресурсам э, платформы САМА. Так, дальше э, я хочу обратить ваше внимание на развитие использования книг из Эбрали. Мы начали подписываться в 2012 году. Вы видите, какое количество книг было использовано. Сейчас, 2015 год, на состояние октября, мы сами видите, что использование книг очень активизировано. И это показывает наш график. Дальше, Татьяна Михайловна. А здесь показана эффективность использования. Естественно, для каждой библиотеки, для каждого университета очень важно использование финансовых средств. И это показывает, как с нуля в 2019 году мы начали использовать книги, оплатив определенную сумму. Как видите, 10 тысяч долларов – это была первая плата за мне. И дальше вы видите, что мы окупили ее, и сейчас, конечно, плата подросла за последние годы, но вы видите, насколько мы активно используем электронные книги. То есть мы уже привезли, я не буду акцентировать вот эти финансовые цифры, но вы сами видите, как активно растет в общем использование коллекции Эбра. Это я вкратце рассказала вам о нашей работе с Прогвестом. А сейчас, уважаемые коллеги, я представ... хочу представить слово представителям Прогвеста. И по нашей программе первый Михаил Лойшнер. Okay, thank you very much. Um, yeah, my name is Michael Leuschner. I'm at Progress responsible for 20 countries and it's always a great pleasure to be in a country and talk to our customers to figure out how we can help the local institutions better than we previously have done. When I prepared for the meetings in Russia, I looked at, uh, at the situation in the academic segment. So I tried to understand what is a general situation and my conclusion is that in Russia there are several severe challenges for institutions, libraries, 
and researchers in regards to the budget, the financing, and the discoverability and the quality of content and the availability of supporting tools. So um, not an easy situation to deal with. Um, but I can calm you down a little bit. Um, you're not unique. I'm traveling to so many countries, I have to say, I see a similar situation in many other countries as well. Um, we see this in, in South Africa, Middle Africa. We see this in Latin America. We see this in other Eastern European countries. The question is how to deal with such a tough situation that will not stop existing tomorrow. We know already the situation will continue for the next years, to be honest. So um, what we said as, as progress, we, we need to apply our go-to-market strategy. And our vision uh, mission is that we support countries with a constrained budget for research and higher education by providing for them vital content and solution for what we call a good value for money. And I just explained at the other meeting we were that we have agreed on special pricing for our Russian customers which is very important for us to know and very important to communicate to our customers. So uh, the other way how we want to support our customers is focusing on what we consider two very vital processes in any academic or research institutions. And the first one is what we call the research workflow, meaning how do we support a researcher from when they start getting an idea about a research project and immediately try to understand where to get money for my complex research project and with who could I work together, till then finding the ideal and relevant content, getting access to the content they need for their research and also make it unique. And then given the sheer amount of content available that a researcher can read at the moment, they need to have tools to better organize, to better structure the content they find and then they have to work with somebody together. There are almost no assignments from professor, professors to uh, postgraduate students that are not group assignments. So they need to learn how to work in groups together. And we also provide tools to meet in, in online in private groups or public groups to work together on the content. And at the end of the process, um, a student has to submit a whole work, but uh, PhD students or, or professors or researchers, they want to publish something. They want to publish the outcome of their research. So, and we also help them to publish their content, their, their um, output into our content databases and information portals to improve their global visibility. So helping them to be found, helping them to be cited, and also helping them to maybe get con be contacted by other researchers who are looking for a similar competence. The other vital process we focusing on is helping those who have students and researchers and professors as their customers. And those are typically the librarians. And so we provide software to help librarians to make their processes, uh, processes more efficient and make themselves more productive so that they can spend more time with the students and researchers to help them finding the right content or advising them where and what to use better for their research project. So those are the, 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 the key main processes we have content, services and solutions for. And given the time that's available, I'm not going through each of the steps and contents. Um, I just want to highlight uh, a couple of things and the first one is what we didn't explain yet in another meeting is then a researcher who is looking for funding that we have the largest funding portal in the world available. So um, this portal consists of 26,000 funding opportunities with a total value over 300,000 ruble at the moment and it also has more than 3.5 million profiles where a researcher can look and see is there anybody in the world who has done a similar research project who has similar expertise I need for my research project. So this is just one uh, product we didn't have discuss in the other meeting I want to emphasize on and a couple of others we will discuss now a and with that I would like to hand over to Roman. You are first I think, right? Already. Yeah.
Muss man fast nicht. Hast du mitgemacht? Да, дорогие коллеги, здравствуйте, меня зовут Роман Пьонтек, и я отвечаю за отдел, который называется Workflow Solutions. То есть э, вовсе у нас во всем проквесте более э, чем 650 продуктов, невозможно об их всех сегодня разговаривать, потому я сосредоточусь на наш отдел. Наш отдел Workflow Solutions – это мета-инструменты, это не самый контент, это не самые базы данных. Это то, что понадобится библиотеке, если у нее уже, уже есть ряд субскрипций, ряд подписок, чтобы эм, управлять фондами и предоставлять потом фонды пользователям, предоставлять исследователям и так далее. Эм, я сосредоточусь еще больше. То есть из всех этих около 20 продуктов, которые касаются Workflow Solutions, этих административных солюций, решений, я сосредоточусь на одну. Это именно Summon, так называемая система Discovery. Discovery – это больше, чем просто поиск. Да? Потому не search, но Discovery, то есть открытие, как найти новые материалы и как обнаружить доступ ко, всеми, ко всеми теми материалами, которые уже существуют в библиотеке. Во-первых, это, конечно, идея единого окна поиска. Это пример из Кембриджа, который тоже внедрили в нашу систему. Некоторые примеры из России. ГПНТБ, также и Томский государственный университет. И смысл, конечно, тот, чтобы и принт, и электронные ресурсы, чтобы все, и печатное, и э, то, что у меня в удаленном доступе, чтобы все попало в одно окошко, чтобы пользователь не, не был, э, чтобы, чтобы он не был должен идти в 70 или, я не знаю, хоть, хоть 10 разных окошек. Электронные ресурсы, конечно, а здесь только некоторые примеры. Эльзевир, Шпрингер, ну, наши самые проквестовские тоже, конечно, да, потому что мы являемся и э, поставщиком э, баз данных, и поставщиком собственного и агрегированного контента, но также и поставщиком э, инструментов, которые понадобятся в библиотеке, даже не э, подписываясь на наш собственный контент. Что это значит? Электронный контент. Да? Подумаем немножко об этом. Это, скажем, картина классической библиотеки. Да? Повсюду книги. Но некоторые библиотеки сегодня выглядят уже вот так. Да? То есть почти все существует в электронном виде. Конечно, есть архивы в подвале очень часто, да? где хранятся печатные книги. Но реальность где-то в середине, я бы сказал. Да, это зависит, конечно, от типа э, библиотеки, это зависит от того, какая реальность э, страны, сегмента и так далее. И э, я, я убежден, что э, это так и всегда будет, потому что у, вс у всякого контента, у, всякого, у всяких типов материала свои преимущества, э, каких э, у другого тогда опять нету. Мы это называем электронным вызовом, да, потому что если мы смотрим на цифры того, э, что, что библиотеки тратят на электронные, во-первых, это, это синие столбики, ну голубые, э, и на то сравниваем это с тем, что библиотеки тратят на печатные фонды, э, то мы видим вот именно такую ситуацию, что больше и больше денег и также и времени идут на электронные ресурсы. Наверное, не все библиотеки уже в той ситуации, которую мы, мы видим в 2020 году, но где-то посередине почти все нынешние библиотеки уже соблюдают. Электронный вопрос – это, конечно, значит также и повышение видимости электронных ресурсов. Да? Это пример из Роттердама, который после внедрения системы Discovery, именно системы Summon, увидели рост показателей статистики по работе с электронными ресурсами 
в качестве 90%. Количестве 90%. Электронный вопрос существует, очевидно, электронный ответ наш именно сам. То есть был такой независимый, было такое независимое как это? Исследование. Исследование. Исследование, да. Исследование, где сравнивались разные системы Discovery, в том числе также и наш самым. И мы очень гордимся тем, что, что наш самым вот именно показал самые лучшие показатели. Да? Каким образом все это осуществляется? То есть что нужно, чтобы это вообще было возможно? чтобы я бы мог найти все, что угодно в одной системе. Первое, что нужно, это информация о составе баз данных. То есть, какие вообще существуют базы данных, пакеты электронных книг и так далее э, в мире. Первое, это список поставщиков. Также и список баз, сам, самых баз данных, как они соответствуют с поставщиками, кто что имеет. И, конечно, какие названия находятся в какой базе данных. Все это называется Knowledge Base, и здесь несколько цифр из предыдущего года, из 2014 года, где мы, например, видим, что 17 миллионов названий электронных книг, монографов у нас существовали в этом адресном, как это, пул, не пуле, но... нет, 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 пул. Окей, хорошо. Как это? Ну, множество, я не знаю. Set, set, pool, whatever. Окей, преимущество того, что у нас вот именно такие, такой knowledge base существует, например, тот, что вы можете провести анализ пересечений. То есть вы, как учреждение, интересуетесь тем, как приобрести какую-то базу данных, я не знаю, может быть, Эпска. Да? И вы бы хотели узнать, как все эти названия, как все эти полные тексты соответствуют тем, что вы уже имеете или на что вы уже имеете подписку. И как вы, может быть, знаете, конечно, вы знаете, почти все базы данных как-то пересекаются. Ну, возьмем какую-то базу данных Эпска, какой-то какой-то пакет шпрингера и так далее, они всегда будут как-то пересекаться. Но как именно? Вот для этого нужен такой инструмент, как Knowledge Base, и мы это предоставляем также и в рамках доступа к системе сам. Второе, что нужно, это один центральный индекс. Да? То есть, чтобы независимо от того, из сколько источников у нас, у нас записи, чтобы они не были каждый на своей полке, да, чтобы я не открывал, э, так, так говоря, э, столько и столько залов и смотрел на столько и столько пол, полок, но чтобы у меня все было расположено уже на одной полке, в одном индексе. Да, независимо от того, это был бы Шпрингер, это был бы мой собственный каталог или Эльзевир, или, 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 да, чтобы все уже было расположено и система сразу уже нашла по алфавиту, что для меня именно самый релевантный результат. Только несколько примеров подписных ресурсов, которые существуют в этом индексе, которые мы уже проиндексировали, конечно, Usual Suspects, да, то есть Сайдж, Скопус, Резервир, Шпрингер, Web of Science и, конечно, также русскоязычные источники. Индексирование любого формата, да, то есть независимо от того, записи ли в Росмарке, в Марк-21, XML и так далее. То есть у нас уже опыт существует многих разных источников. Очень важно э, сказать об этом, о том, что это вообще значит, единый индекс, да, один центральный объединенный индекс. Это не просто э, суть того в том, что мы просто собираем. Да, мы также и обогащаем записи. То есть, если касающиеся одной записи, одной книги, скажем, да, полный текст э, находится в Эльзевире, э, какие-то другие части метаданных, они находятся в CrossRef, в Web of Science, в Scopus и так далее. Я бы хотел, чтобы все это объединялось, чтобы я, ища 
в своем, в своей системе Discovery нашел именно весь объем эти, этих информаций, все части этой информации. И это именно то, чем мы занимаемся, мы обогащаем все эти записи, мы, то есть мы все эти части, которые касаются этой одной записи, вставляем в, пос, в последний центральный индекс. Индекс цифр. В настоящее время у нас два, более чем 2,5 миллиарда записей из источников более чем 10 тысяч издательств. То есть мы стараемся непосредственно с издательствами работать. У нас есть, конечно, также и контракты с агрегаторами, но где, возможно, мы пытаемся получить самые непосредственные, самые нейтральные данные из самых издательств. Более чем 90 типов материала, это не только книги, это не только статьи э, или электронные журналы, это также и патенты, это также и э, аудио-видеоматериалы аудио и так далее. Около 2000 инсталляций в мире, это соответствует где-то э, 900 клиентам. Э, это касается только сам здесь, только поисковой системы. Да? Это не касается, например, клиентов диссертации. Их еще больше, они другие, может быть. Да, то есть э, э, еще раз хочу, э, хочу обратить ваше внимание на то, что у нас много продуктов. Здесь речь именно о самом. И, возможно, как вы уже знаете, индивидуальный тестовый доступ, э, где вы можете сравнивать систему с другими э, подобными системами, где вы можете ознак э, э, сознакомиться э, с самыми главными моментами системы. Что еще значит э, один индекс? Я могу найти э, результаты помимо того, что, э, на что я подписываюсь. Да? В этом э, примере это Казанский университет, который тоже э, пользуется, пользуется нашей системой. Э, здесь плохо видно, но я нашел касающиеся Казан University 23 тысячи результатов. И я могу добавить результаты извне своих коллекций, да, и получаю 136 тысяч. Это значит, что, может быть, у меня нет доступа к полному тексту этих 110 тысяч результатов, но я, во всяком случае, могу видеть, могу увидеть их метаданные, во-первых, и, во-вторых, могу также и увидеть полный текст, если они доступны в открытом доступе. Повышается... Таким образом, э, тот же самый момент discovery, то есть не только нахождение того, что у меня есть, но открывание, открытие того, э, что помимо этого еще существует. Как администратор системы вы можете устраивать, э, настраивать систему очень индивидуально. Э, я не буду, конечно, вам сейчас объяснять все эти кнопочки, но это просто пример того, чтобы вы видели, что возможно в системе работать гораздо гибко. Также вы можете создавать свои э, э, окошка э, поисковые строки, так как, например, здесь в Хаддерсфильде, в Англии. Э, это то же самое. Да? Это вход в самом. Он не выглядит стандартно, они построили свое, но э, без, э, без, без того, чтобы они сами что-то кодировали, это все существует в системе. Некоторые другие, еще по-разному выглядящие э, примеры индивидуальных настроек с помощью э, API. Да, то есть, э, и э, доступ к API существует, то есть вы можете, э, целые, вы можете э, непосредственные э, pure, data, you, you can actually get access to the pure data um, without having to use the standard interface. Right? В том числе мы предоставляем доступ также и к 17 миллионам э, обложек, содержаний и так далее. Это, э, э, как это сказать, это метаданные помимо нормальных метаданных. Да? То есть нормальные метаданные, это может быть название, э, э, это имя автора и так далее. Это метаданные, которые еще обогащают записи еще побольше обогащает записи, и это мы тоже предоставляем. То есть, на самом деле, 
часть контента, самого контента, тоже существует в самом. Несколько фичерс, да, несколько того, несколько функционалов в самом. Я не буду, конечно, о всем говорить, мог бы днями вам об этом рассказывать. Несколько фичерс это как и в Google, да, потому и мы называем самым Google для Google for Libraries, Google для, для библиотек. Здесь мы выйдем, что возможно сосредоточиться только на какой-то тип материала, только на картины или только на газеты, чтобы не перемешивались эти результаты с другими результатами, чтобы я всегда мог их отделить от другого. Очень популярный фичер, очень популярный, популярная часть функционала – это рекомендация которые настраиваются клиентами. Значит, это тоже не стандартно. Вы можете настроить рекомендации. Здесь я, например, искал диссертации. На то, что я здесь нахожу, это рекомендации, которые создавалась библиотека. То есть рекомендации на базу данных диссертаций. Но это бы могла быть рекомендации на часы работы библиотеки кто-то искал библиотека и находит первый результат именно часы работы библиотеки я не думаю что это вероятно что часы работы какой-то библиотеки любой да, это может, может быть даже и library of congress где-то будет в какой-то базе данных шпрингера или резервира но вы можете это как первый результат все-таки добавить или какие-то events как это events который будет в библиотеке тоже любую информацию, любую информацию о базах данных, которые может быть не так популярны, но где вы бы хотели, чтобы они использовались побольше и так далее. Да, третий столбик, так называемый Topic Explorer, который мы тоже добавили где-то два года назад. Значит, в системе не только фильтры и результаты, это, конечно, стандартная часть каждой, каждой системы Discovery, но также и э, тематические рекомендации, тематические рекомендации из энциклопедиях, э, информация, более подробная информация о самой библиотеке, из других библиотек и так далее. Э, подобные поисковые э, слова и другой. И, конечно, один из фичеров также и расширенный поиск, где я могу с булевыми операторами по всяким очень индивидуальным полям найти то, что мне надо. Часть подписки, часть подписки Самона, частью этой подписки является также и A to Z list. Это полный список ваших подписок. И также и так называемый Link Resolver. Это э, часть программного обеспечения, которая находит линки, находит ссылки на самый полный текст. Первое, что я нахожу в Самоне, это, конечно, метаданные, биографические записи. Но, кроме того, я не могу перейти на сам полный текст, соответствующий моими подписками. Да? И для того мы собираем непосредственные ссылки от 400 поставщиков, потому что способ того, как, как получить ссылку до, до, сих, до сих пор еще очень часто так называемый open URL, то есть я собираю название моей статьи, я собираю имя автора, я собираю дату публикования и так далее и создаваю URL. И может быть этот линк, этот URL меня э, проведет до самого полного текста. Может быть. Но иногда это случается так, что он никуда не ведет. И для этого мы собираем вот именно эти direct links, непосредственные э, ссылки от 400 поставщиков, э, которые, конечно, самые крупные. Да, то есть Springer, Elsevier и так далее. Я пользуюсь системой, я исследователь вашего учреждения, я нашел те результаты, которые релевантны и самые релевантные для меня. Я хотел бы их сохранять, я бы хотел ими как-то дальше работать. 
Это совсем без проблем. Я нажимаю кнопочку, получаю свои результаты на своей полке, в своем кабинете и могу с ними дальше работать и даже сохранять и э, работать с полным текстом. Даже на японском языке, значит, русский язык совсем здесь не проблема. Если вы интересуетесь именно э, этой частью программного обеспечения, то приглашаю вас перейти на refrex.proquest.com, где вы можете создать в любое время свою, э, свой собственный кабинет, даже не пользуясь системой самой. Last but not least, конечно, статистики всякого вида. То есть, э, имея эту систему и, э, пред, э, э, и в течение того, что мои пользователи пользуются этой системой, я вижу, кто, когда, э, что, где, почему, искал, как часто э, и так далее. То есть, здесь только некоторые примеры того, что возможно э, с модулями статистики и, как вы видите, э, это гораздо гибкий инструмент, которым вы можете тоже пользоваться. Важно сказать, что все, что существует как software as a service, все в облачном виде. Это значит, что вы не вынуждены в своем подвале где-то какой-то сервер еще поддержать, чтобы софт вообще работал. Все, что нужно, это браузер. И, конечно, все это существует в русском языке, то есть э, только из-за того, чтобы, чтобы был русский интерфейс, вы не должны свое делать. Мы все это знаем, мы этим занимаемся и э, в рамках э, ежегодной подписки, э, конечно, э, осуществляется также и поддержка, как и новые версии софта и так далее. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. У нас вопросы по ходу. В конце вопросы будут. Да. Следующий у нас докладчик Майхард Хэкер. Уважаемые коллеги, меня зовут Майнхард Кетлер, эм, и эм, я благодарю вас эм, за эм, возможность поговорить эм, о размещении диссертации. Эм, хотя эм, я был в э, Санкт-Петербурге э, последний раз э, 25 лет тому назад, и поэтому э, мое владение русского языка – это не то, и поэтому предпочитаю говорить по-английски, если разрешите. Um, so I would like to switch to English um, in order um, to, um, um, for, for you to understand me and in order not to miss our flight to Moscow tonight. Um, I would like um, to talk about um, dissertation and thesis and um, I, I learned today that this is a very well-known um, database in Russia already, so um, I wouldn't focus on, um, on the content of the database so much, um, but rather on the dissemination um, of your dissertations and thesis through ProQuest. Um, how is that working and what do you have to do for it? Um, we also um, offer support on the digitization of historical collections of dissertations um, and I will briefly mention that too and after that I will show you the dissertation dashboard um, which is uh, a tool for um, universities that work with us um, to um, measure the impact of their dissertations um, in the global community. Um, 
if there's time, I will um, uh, summarize the benefits and show you the submission methods of dissertations to ProQuest. So this is Eugene Power, the founder of uh, UMI, University Microfilms, in 1980, uh, 1938, sorry. Um, and one year later, um, he started uh, to reproduce dissertations on microfilm. Um, and this is one of the um, core elements of our company today. Um, so this is um, really a big collection now, um, starting in the 30s of the last century already. Um, in, the f uh, in 1951, uh, the Association of Research Libraries in the US recognizes UMI as publisher of records for dissertations and thesis. And um, in the 80s, um, the first electronic um, dissertations came out on CD-ROM. Um, and um, uh, about 15 years ago, uh, the Library of Congress um, recognized UMI as a repository of digital dissertations for um, the United States. Um, we then moved the content to, um, uh, to the ProQuest platform and since then it is called ProQuest Dissertations and Thesis um, and we integrated it, in, uh, it into other um, products um, or into other services um, on the platform uh, so that there is a, a unified search possible with the summon service that uh, Roman just mentioned. Um, about two years ago, we started um, to focus also on collecting international content um, as this database um, is subscribed to not only um, by US customers but all over the world. Uh, so we thought it was a good idea to, um, to also acquire international content um, for the database. So as already mentioned, um, ProQuest Dissertation and Thesis um, is a trusted solution for uh, discovery of dissertations. It is the database of record for the R ARL and uh, the repository for the um, United States Library of Congress. In total, we have uh, 2,700 graduate schools and universities globally um, uh, who share their collections um, in ProQuest dissertation and thesis. So here are some figures of um, PQDT, which is the abbreviation of ProQuest dissertation and thesis. Um, we have um, 3.8 million total um, dissertation records, meaning um, abstract and indexing references. And um, out of this we have 1.7 million available in BQD, BQDT Global in full text PDFs. Due to the history, um, uh, the uh, majority of these records are US dissertations. Um, at the moment, we have 97% um, of dissertations published in the USA in our database. We also have um, a lot of material from Canada and um, we have um, increasing um, partnerships um, with, with the United Kingdom. So we have uh, 50,000 uh, UK theses in full text and uh, we're expanding coverage um, from other countries uh, in Europe, Latin America, Middle East, and also uh, Asia-Pacific. Um, as I mentioned, um, the, uh, the service was founded in uh, 1938, but we do have um, records from uh, much older dissertations, um, dating even from 1637. Um, we have uh, included um, an abstracting and indexing database from the UK with 500,000 records um, and we are also getting more and more content from China and in total from uh, 30 countries at the moment. Um, one of these countries is Russia 
but at the moment we have very, very few dissertations uh, and theses from Russia and we would like to change this. Um, every year uh, 110,000 new full text works are added to our database, uh, which we have reached for this year already. So why is it beneficial to submit uh, dissertations to ProQuest? Uh, the main point is international visibility. So um, if you think about um, your reputation as a university and the international ranking, um, I think it's a very good idea to submit the content uh, to ProQuest as it's um, free of charge. We, we don't charge for this service, um, but we also do not pay, so it's a partnership. Um, the, uh, the content um, available uh, via PQDT is available to 3,000 um, institutions worldwide, but we also populate the metadata to very um, prestigious subject indexes. So we reach even more um, researchers all over the world by um, populating the metadata to INSPEC, SciFinder, Compendex, PubMed, um, Science Direct, and all of these services you see here. There are even some more. We have about 30 um, databases where you will find um, the PQDT data in. Um, we also partner with Google Scholar, so um, progress dissertation and thesis records um, can be found um, via Google, via Google Scholar, as you can see here. Um, one other important point is uh, long-term preservation. So we do not only um, keep a PDF or a digital copy. Um, but we also create um, microforms um, of all the dissertations we get from the individual institutions. Um, and we believe that a microform is um, archivally secure for a thousand years. Um, it's hard to prove, but uh, at least uh, it, is, uh, it is one important um, measure to... Um, uh, yeah to do the long-term preservation and, and we'll, uh, also, uh, we are also willing to share uh, the microfilm with the university if this is needed. Uh, we do not just store um, simple text files or PDFs, um, but if a dissertation contains um, research data or um, media files, data sets, um, operating systems, then we are able to store this um, together um, with the text of the dissertation. So here are some um, institutions um, out of the USA that have started um, partnerships with ProQuest um, in the last two years. So they are um, very important uh, universities uh, from the United Kingdom, like University College of London, um, University of Bath, for instance, and the London School of Economics, um, but also um, universities from other parts of the world, like uh, Spain, Australia, Malaysia, and we hope um, more and more to come. Um, as I mentioned in the beginning, um, we also have a program to digitize dissertations and thesis together uh, with our partner universities. Um, so if there is a need um, to, um, to transfer print collections um, uh, to, um, uh, to the digital world, um, then we have a um, long-term expertise in doing this and um, we will um, scan the dissertations in our head office in Ann Arbor, Michigan. Um, we create uh, bibliographic data, um, mark records, which we can um, send back to the library um, 
and then we create uh, the microfilms, as mentioned, um, and all this will be preserved um, in our vaults, but we'll also share it with the libraries, so um, our partners will get the microfilm and also um, the PDF for their repository if needed. Dissertation dashboard is a, a pretty new tool um, to give insights into the usage metrics for our partners. Um, so for instance, it's possible to, um, uh, to see the number of time, times a, a specific dissertation record is accessed in our database. Um, and it, this includes um, the, the pure citation but also abstract views, PDF views and downloads. Um, you can um, filter the usage of your institution's dissertations by subject, but also by geographical area of the users. Um, and this tool is available to those institutions that partner with us, that share their dissertations with us, um, and that uh, at the same time subscribe to PQDT Global. So here's how it looks like. Uh, so you could um, see charts um, on the um, top, universe, uh, top dissertations of your university, for instance, the, the um, most clicked and most used works. And you will also be able to um, split the usage by geographical region, but also by um, university. So um, you will really see who is using your content. And in total, we have um, 3,000 higher education universities worldwide um, that make use of our service. Um, and that means uh, more than 200 million searches per year. There are also benefits for the author. Um, first of all, again, the exposure. Um, so um, increased visibility of the author's work. Um, but on the other hand, the author retains the full copyright, so it's possible to publish elsewhere, um, either with a traditional publisher or um, to uh, publish the work open access on a repository. Um, this is uh, no problem um, with us. We have a one-page author agreement which is very simple and I think um, very fair. And also um, we have an ordering service uh, for dissertations so anyone can, can order dissertations in print or a PDF from us. And um, from these uh, sales, we will pay 10% uh, royalties to the author. So here's the summary in short. Um, two, 2,700 universities and organizations submit already to ProQuest and uh, we hope uh, we get more and more on board. Um, the Dissemination with ProQuest maximizes uh, discoverability and visibility of the research output um, as it is used by 3,000 institutions worldwide. We have uh, 200 million searches per year and uh, the metadata um, is not only to be found uh, in our PQDT database but also in major subject indexes. Um, for the author, um, it's important to know that ProQuest is a non-exclusive publisher, so um, every other possibility um, of publication still exists. Um, authors uh, retain their copyright, all the universities, depending on the legal situation in an individual country, um, and the authors receive 10% of the sales revenue. So, um, if an institution is interested in um, 
submitting their works to ProQuest, then we have uh, different means. So one is FTP. Sorry, this is um, very small here. Um, so I would like to ex explain. Um, so in this case, um, the university um, already uses an online uh, submission tool um, for dissertation and thesis where the students um, would submit their work. So this needs um, uh, a small amendment. Um, so the um, second step would be that the ProQuest uh, author agreement would be added to that tool so that the student knows what, what happens. Um, the student would agree to the terms and conditions of ProQuest um, and after that um, the um, technical submission would be either by FTP from the university to us um, or by a harvesting mechanism. If there is a rep repository already, then we would um, be able to, to harvest from there. Um, the other option is our online tool, which is very easy to use. It's called ETD Administrator. And it's an online tool for submission and the transfer of, of uh, the thesis and dissertations. Um, the student uh, registers on our platform and uh, the university has already an account. Um, um, the student uh, sees and accepts the author agreement, which I mentioned, um, and if uh, if required, uh, the student can also determine uh, usage rights, for instance, uh, um, a two years embargo if this is needed because of uh, patents pending. Um, but this is uh, determined uh, mainly by the university um, which options are offered to the students. So it is really possible to design it to your workflow. And then um, the PDF is uploaded by the student um, and it is automatically submitted to ProQuest and it's also um, possible to submit it to the university document server or a repository at the same time. Um, there is an approval cycle, so um, all this um, will be approved by the local administrator or librarian um, and you can see it under www.etdadmin.com and you can also um, yeah, look around how it works and, and uh, um, there is a, a test version and there are also um, uh, videos how to use this tool both for students and administrators. So that's a very easy method to submit dissertations to ProQuest and it would li look like that, um, even if it's hard to, um, to read from here. Um, you have uh, the individual steps on the left side, um, which need to be um, clicked and fulfilled. And then uh, in the middle, you have the um, blue button, upload file. And once you upload um, the um, content, is submitted to ProQuest and uh, due to some processing it might take a few days or even weeks until it shows up in ProQuest dissertation and thesis um, and then the work is here and nothing more needs to be done and if you click on full text there's a user, oh no that's not here so um, this is um, one of the works of the Lomonos Lomonosov University MGU in Moscow um, uh, with whom we started a partnership recently um, and they are using this tool already. So this is it from my side. Are there any questions? Yes, can we, can we ask some questions? I mean, uh, so you know, I think the main interest here would probably be, you know, my guess is, you know, when I think of myself, I moved here for three years from the United States, mm -hmm. to the British. and my greatest fear is the books, you know. The article of the journals, you know, lots of libraries have uh, decent uh, journal databases, not everybody's there, but you can 
what do you see? Page by page, uh, can you download something? Can you download five pages and print them? Can you save ten pages? What is the what does it look like when you are on your database? And the same question I guess with this page is how do you how do you access them? Can multiple users access them at the same time? Can you borrow them like in the library? What happens? Just tell us about that. Will you respond to the mm -hmm. question I was talking yeah, ebooks is a bit more yeah. complicated, I think, but for dissertations, it's a simple um, PDF file um, in, in general. So it's one file for one dissertation, no um, individual chapters. Okay. It is also, um, yeah, you have um, metadata separately and also uh, the citations um, within uh, the dissertations uh, can be accessed separately. So you, you can also see. Um, which citations or which references have been used for the dissertations. But you can also see um, um, where this dissertation has been cited from, from others. But the dissertation itself is just one PDF. And for ebooks, it's a bit more complicated. So we license ebooks with all the publishers, and they don't have the Twenty-first. A month ago? No, no, less than a month ago. No, uh, end of September. End of September. So uh, the usage shows that we have used the dissertation file already over three hundred times. Mm -hmm. So that's that's yeah. a lot actually, yeah. given the size yeah. of the institution. Mm -hmm. So it seems there's a there's a massive interest of the dissertations. Mm -hmm. uh, most of it was full text access. 
access of that price to the 24 pages, actually. Mm -hmm. So this, this, I have the proof here. Yeah. I just take the yeah. one yeah. percentage that yeah. was interested. And it's really, really amazing uh, how often they do use it. Yeah, I think the dissertation database will be very important because that's obviously new work and uh, we have a number of research centers and that's, uh, that's yeah. an important thing for them. And also, even if we were to map out a, uh, well, you're, you're here alone, you're studying science, you're doing science and technology studies, for example, and uh, you're looking for partners elsewhere and who did what and then you can search the data. I, I can see that being a very useful part for some of our, for some of our uh, researchers uh, in centers and so on. Um, in particular, but uh, so, so that's that's the comparisons I think would be probably the main things, but and also hosting our dissertations would be a uh, mm -hmm. useful thing, of course, useful thing. Mm -hmm. So, thank you. Good. Thank you, too. Um, and if we're talking about uh, posting your dissertations, um, who would be the contact? Would that be the library or? Um, I think that kind of work would probably be like. I think so. Okay. I mean, usually it's the library mm -hmm. that, that does thesis and correct. I mean, mm -hmm. at least in my institution in the States, I, mean, I was lower than college for many years and I'm still there. I mean, uh, that's, that's what the library division does okay. in our Great. case. But uh, uh, here, I suppose it will also probably be the library. You know, so, so, uh, mm -hmm. Спасибо за ваше внимание.